Hello everyone, I am Dr. Kanishka Koshik. Welcome you all on Topper Stop. So in this video, we will discuss Autonomous District Council, which is a very important part of your politics and now in current affairs, it is more important to increase its importance. Because we have seen that the 5th and 6th schedule which is our, there are many questions that are asked in the UPSC. So in the 6th schedule, this is important to be in the video. All the prospectives that are prepared for students, civil services and UPPs. So here, when you are in front of मेरे सिंबल देख रहे हैं ये एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का ही है जो कि मारा से बिलोंग करती है मतलब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मारा से बिलोंग करती है जो कि एस्टेब्लिश किया गया था 1972 में तो ये जो 1972 में एस्टेब्लिश किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ये सभी के लिए कॉमन है ये चीज बाकी ये जो सिंबल है जैसे यहां पे सन रेज दिखाई जा रही है माउंटेंस के ऊपर निकलते हुए ये सिंबल सभी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अलग होते हैं तो चलिए शुरू करते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है तो कोविड-19 पेंडेमिक अभी चला हुआ है हमें पता है तो बोडो लैंड जो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट है जो एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है जिसके अंदर उसमें गवर्नर रूल लगा दिया गया है असम के अंदर ये चीज आपको याद रखनी है कि एक तो कि असम के अंदर बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट आता है उसके बाद देखते हैं कि स्टेट गवर्नर के मतलब कि एक जगह से रूल लगाने की क्या जरूरत पड़ गई है तो देखिए एक चीज आपको याद रखनी है कि जो BTAD था या फिर जो और भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है वो स्टेट का गवर्नर होता है तो फर्स्ट पॉइंट तो अपने एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से याद रखिएगा दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि ये जो बात कही गई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड किसी भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का या फिर किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट का जो कि ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं वो किसके अंडर दिया गया है तो सिक्स शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये पावर दी गई है स्टेट गवर्नर को और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के हेड भी कौन है स्टेट गवर्नर है इसके बाद बैकग्राउंड देखते हैं कि न्यूज के अंदर क्यों थी तो मैंने आपको बताया था कि गवर्नर रूल लगा दिया गया है बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया के ऊपर इस वजह से न्यूज में है तो गवर्नर रूल लगाया क्यों है अब ये भी आपको जानना जरूरी है तो देखिए क्या था कि 4 अप्रैल को इलेक्शन होने थे इस एरिया के अंदर जिसको हम बीटीसी के नाम से जान रहे हैं तो ये जो इलेक्शंस है अब इस तरीके से जब कोरोना वायरस पेंडेमिक फैला हुआ है तो वो हो नहीं सकता है तो इस वजह से ये जो करंट टर्म है ये एक्सपायर हो जाना है 27 अप्रैल को काउंसिल का तो जब तक ये रूल है कि एक दूसरे इलेक्शंस नहीं लगते हैं इस काउंसिल के अंदर मतलब कि जो भी डिस्ट्रिक्ट है तो यहां पे बेसिकली गवर्नर का रूल लग जाता है इस वजह से गवर्नर रूल बीटीसी के अंदर लगा दिया गया है अब आपको देखना है कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है क्या इतनी इंपॉर्टेंस जो मैं आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए तो ये सिक्स शेड्यूल के अंदर आता है और इसके अंदर चार स्टेट्स इंक्लूड होते हैं फर्स्ट आता है असम सेकंड मेघालय थर्ड त्रिपुरा और मिजोरम तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि असम मेघालय त्रिपुरा और जो मिजोरम है उसमें तो स्पेसिफिकली पहले ही शेड्यूल एरियाज जो है वो मेंशन है तो अलग से भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने की क्या जरूरत है तो देखिए एक बात समझिए कि असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम ये चारों स्टेट्स जो है इनके अंदर कुछ ऐसे ट्राइबल एरियाज होते हैं जो कि टेक्निकली डिफरेंट होते हैं शेड्यूल एरिया से इस वजह से इसमें बेसिकली ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को बनाया जाता है तो अब मैं आपको बताती हूं कि इन चार स्टेट्स के अंदर कौन-कौन से एरियाज हैं क्योंकि UPSC, APFO और UPPCS में ये क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे कि कौन सा एरिया किसके अंडर है शायद UPSC सिविल सर्विसेज में भी पूछ ले जाए तो मेघालय के अंदर खासी हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आता है दूसरा मेघालय के अंदर आता है जयंतिया हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड लास्ट आता है गारो हिल्स तो खासी जयंतिया और गारो तीनों जो हिली एरियाज है वो मेघालय के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट फॉर्म करते हैं फिर अगर मिजोरम की बात करते हैं तो मिजोरम के अंदर भी तीन आते हैं फर्स्ट आता है चकमा दूसरा है लाई और लास्ट है मारा तो आप ही देखिए कि मेघालय और जो मिजोरम मतलब डबल एम ठीक है तो एम एम है तो सेम डिस्ट्रिक्ट्स है मतलब कि थ्री है तो आप इसको कैसे याद करेंगे एम थ्री से याद करेंगे कि एम नाम से मेघालय मिजोरम जो दो स्टेट्स है उसके अंदर तीन तीन डिस्ट्रिक्ट्स है और मेघालय आपको याद हो ही जाएगा क्योंकि तीनों ये जो एरियाज हैं ये इसके अंडर है तो उसके अलावा जो पूछा जाएगा वो दूसरे स्टेट का हो गया फिर त्रिपुरा को देखते हैं तो त्रिपुरा का जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो त्रिपुरा के ही नाम से है तो आपको याद करने में मुश्किल नहीं आएगी तो त्रिपुरा के अंदर त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और अगर फिर हम असम में आते हैं तो असम में दीमा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल करबी एंगलोंग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है तो बोडोलैंड अभी न्यूज में तो इसको अच्छे तरीके से आप याद रखेंगे 
कुछ स्टूडेंट्स को मैप बेस में ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आता है तो ये मैप भी आपके सामने है जिसमें कि आप ये सारे एरियाज को देख सकते हैं तो एक बार आप वीडियो को पोस्ट कर लीजिए अगर आपको मैप अच्छे तरीके से देखना है जैसे कि ये आप मेघालय का देख पा रहे हैं फिर ये आपका आसाम वाला एरिया आ गया इधर फिर ये त्रिपुरा आ गया है ये आपका मिजोरम आ गया तो इस तरीके के एरियाज फिर आपको देखने को मिल जाएंगे तो अब हम कुछ और फंक्शन को डिस्कस करते हैं कि ये जो एरियाज हैं इसको ऑटोनोमस बनाने की जरूरत क्या पड़ी थी ये तो हमने देख लिया था कि शेड्यूल एरिया से टेक्निकली डिफरेंट है तो देखिए क्या होता है बेसिकली कि ये स्टेट के अंडर आते हैं ये एरियाज तो जितनी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है स्टेट की वो इनके ऊपर वर्क कैसे करेगी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या फिर रीजनल काउंसिल की हेल्प से तो ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और जो रीजनल काउंसिल होते हैं ये बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है स्टेट की उसको राइट right देती है कि ये अपना लेजिस्लेटिव और जुडिशियल पावर्स को एक्सरसाइज कर सके उन ट्राइबल एरियाज में तो हर डिस्ट्रिक्ट जो होता है उसमें एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है जिसमें कि गवर्नर को बहुत ज़्यादा पावर्स दी जाती है ये आपको याद रखना है गवर्नर जो है वो इस बाउंड जो एरिया है उसकी बाउंड्रीज को मॉडिफाई भी कर सकते हैं डिवाइड भी कर सकते हैं बाय नोटिफिकेशन तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि पहले नोटिफिकेशन दी जाएगी वहाँ के लोगों के उसके बाद ही कुछ ऑल्ट्रेशन की जाएगी तो हम गवर्नर के फंक्शंस को देखते हैं कि पब्लिक नोटिफिकेशन के बाद वो क्या क्या कर सकते हैं पहली बात तो वो उस ट्राइबल एरिया के अंदर किसी भी एरिया को इंक्लूड कर सकते हैं दूसरी चीज़ वो किसी भी एरिया को एक्सक्लूड कर सकते हैं या फिर एक न्यू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट कर सकते हैं किसी भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है उसको इंक्रीज कर सकते हैं उसके अलावा किसी भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के एरिया को डिमिनिश कर सकते हैं मतलब कम कर सकते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का नेम ऑल्टर कर सकते हैं और वहीं पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो बाउंड्रीज है उनको डिफाइन कर सकते हैं तो आपको याद आ रहा होगा कि जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो आपका सॉरी आपका यूनियन चैप्टर है पूरा कंप्लीट जिसमें कि बताया गया है कि किस तरीके से बाउंड्रीज को किया जाता है डिवाइड और वो तो वहाँ पे किसको ये राइट है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे नेक्स्ट हम देखते हैं कि काउंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो होता है वो हर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के लिए होती है जिसमें कि थर्टी मेम्बर्स होते हैं ये जो थर्टी मेम्बर्स है इसमें देखिए डिवीज़न की जाती है जो फोर मेम्बर्स होते हैं वो तो होते हैं नोमिनेटेड बाई गवर्नर और जो 26 मेंबर्स हो जाते हैं वो क्या होते हैं इलेक्टेड होते हैं तो फोर पर्सन क्या होते हैं नॉमिनेटेड बाय गवर्नर और जो रेस्ट होते हैं मतलब 26 बच जाते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है उसके बाद देखिए यहाँ पे एक सेपरेट रीजनल काउंसिल भी बनाई जाती है हर एरिया के लिए जो कि एक ऑटोनोमस रीजन के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है फिर उसके बाद देखते हैं कि देखिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है या फिर जो ईच रीजनल काउंसिल है उनके पास एक बोर्ड ही कॉपरेट होता है जिसका खुद का अपना नाम होता है जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि बोडोलैंड अलग हो गया फिर हमने खमकी देखा नहीं सॉरी चमकी देखा था और मीजो अलग हो गया गैरो अलग हो गया तो इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के नाम अलग अलग दिए जाते हैं और उसी हिसाब से रीजनल काउंसिल्स के नाम भी दिए जाते हैं ये देखा जाता है और उनकी एक कॉमन सील बनाई जाती है जो मैंने जस्ट फर्स्ट आपको स्लाइड दिखाई थी तो उसमें इस तरीके का था फिर यहाँ पर माउंटेन्स बने हुए थे तो एक कॉमन सील उनको प्रोवाइड की जाती है उसके बाद अब आता है वन अमेंडमेंट बिल जो अब और ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इसके अंडर क्या क्या चीज़ें हैं तो यहाँ पर बेसिकली जो भी फाइनेंशियल और जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है अगर उनको इंक्रीज करना होता है ऑटोनोमस काउंसिल्स के लिए तो वो ट्वेंटी फिफ्थ अमेंडमेंट बिल के अंदर ही की जाती है सिक्स शेड्यूल एरिया के अंदर और ये स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए कंसर्न रहती है वहीं पे अगर देखिए कि कोई अमेंडमेंट करनी है मतलब कि जो इलेक्टेड विलेज म्यूनिसिपल काउंसिल है उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट करनी है तो वो भी वन अमेंडमेंट बिल के थ्रू ही होगी तो यहाँ पर बेसिकली इलेक्शन क्यों किए जा रहे हैं या फिर अमेंडमेंट्स क्यों की जा रही है ताकि डेमोक्रेसी जो है वो ग्रास रूट लेवल तक पहुँच सके उसके बाद अगर हम पावर्स की बात करते हैं तो जो विलेज काउंसिल्स है उनको एम्पावर किया जाता है कि वो अपने प्लान्स को प्रिपेयर कर सके तो यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है कि जो विलेज काउंसिल है या फिर जो विलेज कोई भी एक अथॉरिटी बनाई गई है उसके पास क्या क्या पावर है तो आपको याद रखनी है कि जितनी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड या फिर सोशल जस्टिस से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो विलेज काउंसिल के पास ही होती है जिसमें कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देख सकती हूँ वैसे आपको मैं अगर बताऊँ सही तरीके से तो आपको इस तरीके से चीज़ों को याद रखना चाहिए आपको चीज़ें पूरी नहीं रखनी चाहिए सिर्फ की वर्ड्स याद रखने चाहिए और उसको बार बार रिवाइज करके कर करके उसको रिवीजन आपको बिल्कुल बिठा लेना चाहिए कि जैसे आपके सामने वो की आए आपके आगे वो पूरा पैराग्राफ आ जाए
प्रोसेसिस किए जा रहे हैं तो वो इम्प्लीमेंट कैसे होंगे लैंड रिफॉर्म्स कैसे किए जा सकते हैं माइनर इरीगेशन है वाटर मैनेजमेंट है एनिमल हस्बेंड्री रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या सोशल फॉरेस्ट्री है वो सारे विलेज काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते हैं फाइनेंस की बात करते हैं तो देखिए ऑटोनोमस काउंसिल जो है वो दो तरीके के ग्रांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं एक तो जो सेंट्रल मिनिस्ट्री से ग्रांट आता है और दूसरा जो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए ग्रांट आता है तो ये चीज़ आपको याद रखनी है इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना आपको लगेगा कि स्टेट के अंदर है तो स्टेट ग्रांट्स मिलेंगे यहाँ पर सेंट्रल मिनिस्ट्री से भी ग्रांट दिए जाते हैं तो ये पॉइंट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया फाइनेंस से बेसिस और फिर अगर हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो एटलीस्ट वन थर्ड सीट्स जो है वो वीमेन के लिए रिजर्व है आप ये देखिए कि कितने ग्राउस रूट लेवल तक भी ऐसे रिजर्वेशन की गई है और सिक्स शेड्यूल के अंदर बेसिकली और जितने भी विलेज और म्यूनिसिपल काउंसिल है उसके अंदर वीमेन रिजर्वेशन होगी तो ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आप भूल ना जाए तो अब हम चलिए अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं तो कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था ग्राम न्यायालय से रिलेटेड जिसमें कि ये था कि कौन सी स्टेटमेंट सही है तो फर्स्ट स्टेटमेंट थी यहाँ पे इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सेकंड स्टेटमेंट थी ग्राम न्यायालय आर प्रिसाइडेड ओवर बाय अ न्याय अधिकारी अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट और थर्ड इट हैज़ बोथ सिविल एंड क्रिमिनल जुरिस्टिक्शन ओवर द ऑफेंसेज तो आपके सामने जो ऑप्शन थे वो था ए वन एंड टू बी टू एंड थ्री सी वन एंड थ्री एंड डी वन टू थ्री तो सबसे पहले सो कॉन्ग्रेचुलेशन गोपाल पांडे भूषण ठकराल एंड जितेंद्र कुमार आप तीनों ने बिल्कुल सेम टाइम पे आंसर किया एंड हम विश करते हैं कि आप ऐसे ही कंसिस्टेंट रहे अपनी पढ़ाई को लेके बिल्कुल सिंसियर स्टूडेंट्स की तरफ पढ़ते रहे और जल्दी से जल्दी अपने एम को अचीव करें टॉपर स्टॉप हमेशा आपको इसके लिए हेल्प करेगा तो यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स ने इसको आंसर नहीं किया था या फिर उनका आंसर गलत था तो मैं उनको बता दूँ कि सही ऑप्शन है बी टू एंड थ्री बिकॉज जो ग्राम न्यायालय है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है तो मैं एक्सप्लेन आपको कर देती हूँ ऑप्शन है आपका बी टू एंड थ्री तो ग्राम न्यायालय या फिर जो विलेज कोर्स भी जिनको कहा जाता है उनको एस्टेब्लिश किया गया था ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के अंदर ताकि जस्टिस सिस्टम जो है उसमें एक स्पीडी और इजी एक्सेस मिल सके रूरल एरियाज ऑफ इंडिया के लिए तो यहाँ पे ये जो एक्ट थी ये इन्फोर्स आई थी टू अक्टूबर टू के अंदर तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि एक्ट कौन सी थी और कब ये मतलब कि आई थी फिर ग्राम न्यायालय जो है उसको प्रिसाइड किया जाता है न्याय अधिकारी के लिए तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी जो कि सेम पावर इंजॉय करता है सेम सैलरी इंजॉय करता है और बेनिफिट्स करता है जो कि एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट को मिलते हैं फर्स्ट क्लास के और यहीं पे जो न्याय अधिकारी जो होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इन कंसल्टेशन विद द रिस्पेक्टिव हाईकोर्ट और एक चीज और इस लेक्चर की पी जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी उसके बाद देखिए ये जो कोर्ट है ये एक मोबाइल कोर्ट की तरह फंक्शन करता है मतलब ये किसी भी प्लेस पे जा सकता है अपने जुडिस्टिक्शन के लिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि लोग इसको अवेल कर सके इसके बाद सिविल और क्रिमिनल जुडिस्टिक्शन दोनों होते हैं अब एक चीज़ आपको याद रखने की अभी ये तो यहाँ पर ये जो है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है ये स्टैचूटरी बॉडी है स्टैचूटरी बॉडी कैसे हो गई क्योंकि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट तो आज का क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे पूछा गया है कि जो सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट है जिसको कि साथ ही भी कहा जाता है ये जो स्कीम है ये अभी न्यूज़ में रिसेंटली आ रही थी तो ये किससे रिलेटेड है तो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे कि इट इज़ एन इनिशिएटिव बाई डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दूसरा स्टेटमेंट है कि यहाँ पर बेसिकली एम रखा जाता है टू एड्रेस द नीड फॉर बिल्डिंग शेयर्ड प्रोफेशनली मैनेज एंड स्ट्रॉन्ग एस इंफ्रास्ट्रक्चर इन कंट्री एंड थर्ड स्टेटमेंट है इट विल हेल्प टू प्रोमोट इनोवेशन इन स्कूल अक्रॉस इंडिया तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं आपके सामने क्या है विच ऑफ द अवर्स स्टेटमेंट इज आर करेक्ट ए वन एंड टू ओनली बी टू एंड थ्री ओनली सी वन एंड थ्री एंड डी वन टू थ्री तो इसको एक बार अटैम्प कीजिएगा कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा देखते हैं कि कौन पहले आंसर करता है और सही आंसर करता है और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू सो मच